ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ மதம் பொதுவாக ஜோதிடாஸ்திர விதிப்படி ஒவ்வொரு குழந்தை ஜனனமாகும் போதும் அந்த குழந்தை எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறதோ அதற்கேற்ற நிலையில் ஜனனமாகும் என்பது ஜாதக ரீதியான நம்பிக்கைங்க இதன்படி ஒருத்தர் ரோஹிணி திருவாதிரை பூசம் உத்தரம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதையும் உத்திரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகள் தாயின் வயிற்றிலிருந்து ஜனனமாகும் போது வானத்தை பார்த்தவாறே வெளிவரும் ஆகவே இந்த குழந்தைகள் மேல்நோக்கு நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகுங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பரணி கிருத்திகை ஆயில்யம் மகம் போரும் விசாகம் மூலம் போராடம் போராட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பூமியை நோக்கியவாறே வெளிவரும் ஆகவே இந்த குழந்தைகள் கீழ்நோக்கு நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகுங்க மேலும் ஒருத்தர் அஸ்வினி மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி அனுஷம் கேட்டை ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் ஒருக்கழித்த நிலையில் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் பார்க்காமல் ஒரே பக்கமாக பிறக்கும் எனவே இந்த குழந்தைகள் சமநோக்கு நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகுங்க பொதுவாக இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுமே தோஷம் உள்ள நட்சத்திரங்கள் தாங்க அஸ்வினி இந்த நட்சத்திரம் சூரியனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க அஸ்வினி முதல் பாகத்தில் பிறந்த குழந்தையின் தந்தைக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு இன்னல்களும் பொருள் நஷ்டமும் உண்டாகுங்க இதற்கு சொர்ணம் தானம் அளிக்கணுங்க மற்ற மூன்று பாதங்களில் பிறந்தால் சிறிதளவு தோஷம் இருக்குங்க இதற்கு வஸ்திர தானம் கொடுக்கலாங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க கூத்தனூரில் எழுந்தருளி இருக்கும் கலைவாணியை வழிபட்டு வந்தால் எல்லா சிறப்புகளையும் பெறலாங்க பரணி இந்த நட்சத்திரம் சந்திரனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க பரணி முதல் பாகத்தில் பிறந்தால் தோஷம் கிடையாதுங்க இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தால் தோஷம் இருக்குங்க மூன்றாம் பாதம் மிகுந்த துன்பத்தை கொடுக்குங்க நாலாவது பாதம் முதல் எட்டு நாளிகைக்குள் பிறந்தால் தாயாரின் உடல்நிலை பாதிப்புக்குள்ளாகுங்க இதற்கு பரிகாரமாக துர்க்கை அல்லது காளிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யணுங்க பொன் அல்லது எருமை தானமா கொடுக்கலாம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க பட்டீஸ்வரம் சென்று துர்க்கையை வழிபட்டீங்க அப்படின்னா வளம் பெருகுங்க கிருத்திகை இந்த நட்சத்திரம் செவ்வாயோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க கிருத்திகை நட்சத்திரம் ஒன்னு ரெண்டு பாதங்களில் பிறந்தால் தோஷம் கிடையாதுங்க மற்ற இரண்டு பாதங்களில் பிறந்தால் பெற்றோர்களுக்கு இன்னல்களும் இடையூறுகளும் உண்டாகுங்க இதற்கு பரிகாரமா ஆடு தானம் கொடுக்கலாங்க சூரிய ஆராதனையும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள அக்னிலிங்க வழிபாடுகளும் மன அமைதியையும் பொருள் வளமையும் கொடுக்குங்க ரோஹிணி இந்த நட்சத்திரம் புதனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க ரோஹிணி முதல் பாகத்துல குழந்தை பிறந்தது அப்படி அந்த குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தையோட தாய்மாமனுக்கும் தோசங்க இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு தந்தைக்கும் மூன்றாம் பாதம் பிறந்த குழந்தைக்கு தாயாருக்கும் தோசத்தை கொடுக்குங்க நான்காம் பாதம் சாதாரணமானது இருந்தாலும் நான்கு பாதங்களுக்குமே தோசம் இருக்குங்க அத்துடன் தாய்மாமனுக்கும் கண்டம் என ஜோதிட நூல்கள் சொல்லுதுங்க எனவே உங்களோட சக்திக்கு ஏற்ப சாந்தி ஹோமங்கள் செய்வதுடன் வெள்ளிய தானம் கொடுக்கணுங்க இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க திருவானைக்கா கோவிலில் உள்ள பிரம்ம தீர்த்தம் எதிரில் உள்ள பிரம்மலிங்கத்தை வழிபட்டு வந்தாங்க திரண்ட செல்வமும் நிறைந்த ஞானமும் பெறலாங்க மிருகசீரிடம் இந்த நட்சத்திரம் குருவோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நான்கு பாதங்களுமே தோஷம் கிடையாதுங்க இருந்தாலும் இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க பௌர்ணமி விரதம் இருந்து சந்திரனை வழிபட்டாங்கன்னா சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெறலாங்க மேலும் திங்களூர் சென்று வழிபட்டால் தீராத குறைகள் எல்லாம் தீருங்க திருவாதிரை இந்த நட்சத்திரம் சுக்கரனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க திருவாதிரை முதல் மூன்று பாதங்கள் தோசமற்றதுங்க நான்காவது பாதத்தில் முதல் எட்டு நாளிகை வரையில் தாயாருக்கு கண்டங்க இதற்கு பசுமை தானம் கொடுக்கணுங்க செவ்வாய் அல்லது வியாழக்கிழமைகளில் பிறந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் விஷ்ணு சகஸ்வர நாமம் ருத்ர ஜபம் செய்து வந்தால் நீண்ட ஆயுள பெறலாங்க புனர்பூசம் இந்த நட்சத்திரம் சனியோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்துல நான்கு பாதங்களுமே தோசம் பற்றதுங்க இருந்தாலும் இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க சூரிய ஆராதனை செய்வது ரொம்பவே நல்லதுங்க திருவண்ணாமலையில் உள்ள சூரிய லிங்க ஆராதனை மிகவும் புகழையும் பொருளையும் வழங்குங்க பூசம் இந்த நட்சத்திரம் ராகுவோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க முதல் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தாய்மாமனுக்கும் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கும் துன்பத்தை உண்டாக்குங்க நான்காம் பாதம் தோசமற்றதுங்க இரண்டாம் பாதமும் கடக லக்கணமும் கூடிய ஆண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா 
தந்தைக்கு கண்டத்தை உண்டாக்குங்க இரவு நேரங்களில் பிறந்த பெண் குழந்தையா இருந்தது அப்படின்னா தாயாருக்கு கெடுதிங்க இதற்கு பரிகாரமா பசுவை தானம் கொடுக்கணுங்க இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க தட்சிணாமூர்த்தியவோ அல்லது ஹயக்ரீவரையோ வழிபட்டு வருவது ரொம்பவே நல்லதுங்க ஆயுள்யம் இந்த நட்சத்திரம் சூரியனோட சாவம் தோசத்தை கொண்டதுங்க முதற் பாகம் சாதாரணமானதுங்க இரண்டாவது பாதத்தில் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கும் அதனோட தந்தைக்கும் தோசங்க மூன்றாவது பாதத்துல பிறந்தது அப்படின்னா தாயாருக்கு கெடுதிங்க நான்காம் பாதத்துல பிறந்தது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கும் அதனோட தந்தைக்கும் துன்பத்தை கொடுக்குங்க இதற்கு கிரக சாந்திகள் ஜபம் தானங்கள் அவசியம் செய்யணுங்க நான்காம் பாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஆயுஷ் ஹோமம் செய்வதும் ஏழை எளியவர்களுக்கு பஸ்திர தானம் அன்னதானம் செய்வது ரொம்பவே அவசியங்க இந்த நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் சர்வேஸ்வரரை வணங்குவது நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் மேலும் காலகஸ்தி மற்றும் திருநாகேஸ்வரம் சென்று வழிபாடு செய்வது ரொம்பவே நல்லதுங்க மகம் இந்த நட்சத்திரம் சந்திரனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க முதல் பாகத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தந்தைக்கு தன நஷ்டத்தை கொடுக்குங்க அந்த குழந்தை பிறந்தது முதல் ஐந்து மாதம் வரை இந்த நிலை நீடிக்குங்க இதுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் கிரக சாந்திகள் தானங்கள் செய்யணுங்க இரண்டு மற்றும் நான்காவது பாதம் சிறிதளவு தோசத்தை கொடுக்குங்க மூன்றாவது பாதத்தில் பிறந்த குழந்தை ஆனால் தந்தைக்கும் பெண் என்றால் தாயாருக்கும் தோசத்தை உண்டாக்குங்க இந்த நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் பித்திரு தேவதைகளை மறக்காம ஆராதனை செய்யணுங்க திருக்கடையூர் ஸ்ரீ வாஞ்சியம் திருமீச்சியூர் ஆகிய திருத்தல வழிபாடுகளும் பெரும் நன்மை அளிக்குங்க பூரம் இந்த நட்சத்திரம் செவ்வாயின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க நான்கு பாதங்களுமே சிறிதளவு தோசம் இருக்குங்க இதற்கு பரிகாரமா ருத்ர அபிஷேகம் செய்வது ரொம்பவே நல்லதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆதித்திய கிருதியம் நாள்தோறும் படிக்கலாங்க சூரியனை வழிபடுவது ரொம்பவே நல்லதுங்க உத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் புதனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க முதற் பாதத்தில் அதாவது முதல் இரண்டு நாளிகைக்குள் பிறந்த குழந்தை ஆணாயின் தந்தைக்கும் பெண்ணாயின் தாயாருக்கும் தோசத்தை உண்டாக்குங்க இது இரண்டு மாதத்தில் இருக்கும் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் பாதம் சாதாரணமானதுங்க நான்காம் பாதம் தந்தையின் சகோதரர்களுக்கு தோசம் உண்டுங்க இதற்கு பரிகாரமா என்ன தானம் செய்யணுங்க அஸ்தம் இந்த நட்சத்திரம் குருவோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்காம் பாதம் தோசமற்றதுங்க மூன்றாம் பாதத்தில் முதல் நான்கு நாளிகைக்குள் ஆண் பிறந்தது அப்படின்னா தந்தைக்கும் பெண் என்றால் தாயிக்கும் தோசம் இருக்குங்க இந்த தோசம் ஒன்பது மாதங்கள் வரை நீடிக்குங்க இந்த தோசத்தை பொன் தானத்தால் தான் நீக்கி மற்றும் சகோதரர்களுக்கும் தோசத்தை உண்டாக்குங்க இரண்டாவது பாதத்தில் முதல் ஆறு நாளிகைக்குள் பெண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா குழந்தையின் தாய்க்கு ரொம்பவே தோசங்க முதல் இரண்டு பாதங்களுக்குரிய கண்ணீராசியில் பகலில் பிறக்கும் ஆண் குழந்தை தந்தைக்கும் பெண் குழந்தையானால் தாயாருக்கும் தோசத்தை உண்டாக்கும் இது குழந்தை பிறந்த ஆறு மாத காலத்திற்கு இருக்குங்க நான்காம் பாதம் பிறந்த குழந்தையின் தந்தைக்கு துயரம் உண்டாகுங்க இதுக்கு வஸ்திர தானம் ஏற்ற பரிகாரங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இந்திரன வழிபாடு செய்யணுங்க திருவண்ணாமலையில் கிழக்கு திசையில் உள்ள அஷ்டலிங்கங்களில் முதல் லிங்கமான இந்திரலிங்க வழிபாடு செல்வம் செல்வாக்கு பதவி உயர்வ கொடுக்குங்க சுவாதி இந்த நட்சத்திரம் சனியோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களுமே தோசமற்றதுங்க இருந்தாலும் இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க வாயு தேவனை வணங்குவது ரொம்பவே நல்லதுங்க திருவண்ணாமலையில் உள்ள வாயு லிங்க வழிபாடு ரொம்பவே சிறப்புங்க திருமகளையும் வணங்கலாங்க விசாகம் இந்த நட்சத்திரம் ராகுவோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதம் தோசத்தை கொடுக்குங்க மற்ற பாதங்கள் தோசம் கிடையாது ஆனா நான்காம் பாதம் முதல் எட்டு நாளிகைக்குள் ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா தாயாருக்கு கண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க செவ்வாய்க்கிழமை சஷ்டி கிருத்திகை போன்ற முருகனுக்குரிய நாட்களில் செந்நிற ஆடை சாற்றி சிவப்பு மலர் கொண்டு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்வதும் துவரை மற்றும் கோதுமை தானங்கள் செய்வதும் சிறப்பான பலன்களை கொடுக்குங்க அனுஷம் இந்த நட்சத்திரம் சூரியனின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க மித்ர எனும் துவாதச ஆதித்தியர்களில் ஒருவரான சூரியனை வழிபடணுங்க வர்ணனையும் திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் வர்ண லிங்கத்தையும் வழிபடுவது ரொம்பவே நல்லதுங்க கேட்டை இந்த நட்சத்திரம் சந்திரனின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க நான்கு பாதங்களுமே தோசத்தை கொடுக்குங்க முதல் பாதத்தில் பிறந்தது ஆண் குழந்தையாயின் மூத்த சகோதரனுக்கும் பெண் என்றால் மூத்த சகோதரிக்கும் இரண்டாம் பாதம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு 
சகோதரர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தாய்க்கும் குடும்பத்தில் உள்ள செல்வத்திற்கும் தோசங்க நாலாம் பாதத்துல குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா தாயாருக்கு கண்டங்க இதுக்கு பரிகாரமாக பசு அல்லது தங்கத்தால் செய்த பசுவினை தானம் கொடுக்கணுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க தேவேந்திரனை வழிபடுங்க இந்த நட்சத்திர பெண்கள் திருமண தடை நீங்க தூய வெண்மையான மலர் கொண்டு தேவேந்திரனை மனதில் தியானித்து வழிபட்டாங்க அப்படின்னா நல்ல கணவர் அமைவாருங்க திருவண்ணாமலையில் உள்ள இந்திரலிங்க பூஜையும் மிகவும் சிறந்த பலனை கொடுக்குங்க மூலம் இந்த நட்சத்திரம் செவ்வாயோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க முதல் பாதத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா தந்தைக்கு துன்பங்க பெண் குழந்தையாயின் கால்நடைகள் பசுக்கள் நஷ்டமாகுங்க இரண்டாம் பாதத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா தாய்க்கு துன்பங்க பெண்ணாயின் நல்லதுங்க மூணாம் பாதத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா வீட்டில் பொருள் நஷ்டங்க சகோதரர்களுக்கு துன்பங்க மூன்றாம் பாதம் பெண் குழந்தையானால் தந்தையின் வம்சத்திற்கே நஷ்டங்க மூணாம் பாதத்தில் பகலில் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அதன் தந்தைக்கும் மாலை பொழுதில் குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னா தாய்மாமனுக்கும் இரவு நேரத்தில் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா தாய்க்கும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆகியோருக்கு தீங்கும் ஏற்படுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ருத்ர அபிஷேகம் செய்யணுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க குருவ வழிபட்டாங்கன்னா வாழ்க்கையில எல்லா நலன்களும் பெறுவாங்க போராடம் இந்த நட்சத்திரம் புதனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க ரெண்டு மற்றும் நாலாம் பாதங்களில் பிறந்தால் சிறிதளவு தோஷம் இருக்குங்க மூன்றாம் பாதத்தில் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா தந்தைக்கும் பெண் குழந்தை அப்படின்னா தாய்க்கும் தோசங்க இந்த தோஷம் எட்டு மாசம் வரைக்கும் இருக்குங்க தனுசு ராசியில் உள்ள இந்த நட்சத்திரத்தில் சூரிய உதய வேளையிலும் அஸ்தமிக்கும் வேளையிலும் நடு இரவிலும் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அதன் தந்தைக்கும் மற்றும் குழந்தைக்கும் பெரும் தோசங்க இதுக்கு பரிகாரமா நவகிரகம் மற்றும் நட்சத்திர ஹோமம் செய்யணுங்க புனித கங்கை நீரினால் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யணுங்க இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க திருவானை காவல் இறைவனையும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள வர்ணலிங்கத்தையும் வழிபட்டாங்கன்னா நல்ல செல்வமும் செல்வாக்கும் பெறலாங்க முக்கியமா இவங்களுக்கு பௌர்ணமி விரதம் ஏற்றதுங்க தேங்காய் நெய் தீப வழிபாடு ரொம்பவே சிறப்புங்க உத்திராடம் இந்த நட்சத்திரம் குருவோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க நான்கு பாதங்களுமே தோஷம் இல்லை என்றாலும் செவ்வாய்க்கிழமை உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா விஷ கண்டிகா யோகம் ஏற்படுங்க அந்த பெண் திருமணமாகி கணவன் வீடு செல்லும் வரையில் பிறந்த வீட்டில் இன்னல்கள் இடையூறுகள் உண்டாகும் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க விஸ்வ தேவதைகளையும் விநாயகரையும் வழிபட்டாங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில பலம் சேருங்க பாண்டிச்சேரியில் உள்ள மணக்குள விநாயகர் திருப்பாதிரி புலியூர் மாவிரி விநாயகர் திருவண்ணாமலை ஆனிரை கணபதி ஆகியோரை வழிபடுங்க திருவோணம் இந்த நட்சத்திரம் சுக்கரனின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தோஷம் இல்லை என்றாலும் இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க ஏகாதசி விரதம் இருந்து திருமாலை வழிபடுங்க சிறுவன விரதம் மேற்கொண்டு திருவேங்கடனை ஆராதித்தாலும் லட்சுமி குபேர திருவுருவ படத்தை குபேர எந்திரம் மந்திரம் கொண்டு பூஜித்தாலும் நன்மை கிடைக்குங்க திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளி உள்ள குபேர லிங்கத்திற்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்தாலும் பெரும் பொருளும் புகழும் பெறுவார்கள் வாகன பிராப்தி உண்டாகுங்க அவிட்டும் இந்த நட்சத்திரம் சனியின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தோசமற்றது என்று சொன்னாலும் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க அஷ்ட வசுக்களை வணங்கணுங்க பித்ரு முக்தி ஸ்தலங்களான ராமேஸ்வரம் காசி கயா லால்குடி அருகில் உள்ள பூவலூர் ஆகிய ஊர்களில் உள்ள இறை மூர்த்திகளை ஆராதனை செய்வதும் மிகுந்த நன்மையை கொடுக்குங்க சதையும் இந்த நட்சத்திரம் ராகுவின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தோசம் இல்லை என்றால் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க திருவானைக்கால் இறைவனையோ திரு மீச்சியூரில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ மேகநாதரையோ திருவர்ணையில் உள்ள வர்ணலிங்கத்தையோ வழிபட்டாங்கன்னா இன்னல்கள் எல்லாம் நீங்கி இன்பம் கிடைக்குங்க போரட்டாதி இந்த நட்சத்திரம் சூரியனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தின் முதல் மூன்று பாதங்கள் சிறிதளவே தோஷம் இருக்குங்க நான்காவது பாதத்தில் முதல் எட்டு நாளிகைக்குள் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா குழந்தையின் தாய்க்கு கண்டங்க அதுவும் முதல் குழந்தை எனின் தோசம் அதிகங்க இதுக்கு பொன் தானம் கொடுக்கணுங்க இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க செல்வத்தில் சிறந்தவங்க லட்சுமி குபேர பூஜை செய்யணுங்க திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் உள்ள குபேர லிங்கத்தையும் சீர்காழி அருகில் உள்ள ஸ்ரீ லட்சுமி 
விஷ்ணுபுரீஸ்வரரையும் வழிபடுவது ரொம்பவே நல்லதுங்க உத்திரட்டாதி இந்த நட்சத்திரம் சந்திரனோட சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தோசம் மற்றது என்றாலும் இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க காமதேனுவை பூஜித்தாலும் பட்டீஸ்வரத்தில் உள்ள தேனு புரீஸ்வரரை வழிபட்டாலும் நல்லது எல்லாமே இடையூர் இன்றி வெற்றியோட நடைபெறுங்க ரேவதி இந்த நட்சத்திரம் செவ்வாயின் சாபம் தோசத்தை கொண்டதுங்க முதல் மூன்று பாதத்தில் பிறந்தால் சிறிதளவு தோசங்க நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தால் குழந்தையின் தந்தைக்கும் சகோதரர்களுக்கும் தோசம் இருக்குங்க இந்த தோசங்கள் மூன்று மாதம் வரை இருக்குங்க இந்த தோசம் விலக பொன்னாலான பசு உருவம் மற்றும் பசு நெய் தானம் கொடுக்கணுங்க சூரியனார் கோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள சூரிய நாராயண மூர்த்தியையோ அல்லது திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் உள்ள சூரிய லிங்கத்தையோ வழிபட்டாலும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் பெற்று சிறந்த முறையில் புகழுடன் வாழலாங்க இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க